trabajando por un solo propósito, Samacá. Buenas tardes para todos. Eh, primero que todo, darle gracias a Dios por tenernos reunidos aquí eh, en un proyecto que creo que puede ser viable, muy grande, muy esperado por esta comunidad durante quién sé cuántos años. Primero que todo, darle gracias a don Miguelito. Muchísimas gracias por su generosidad que tiene con este sector, con esta vereda, con este pueblo. Al ingeniero Carlos. Eh, al doctor Roldán también que nos ha colaborado muchísimo con, ese, con esa colaboración ahí a toda la familia Parra a mi doctor Jairito muchísimas gracias porque esto ha sido también por parte de su persona de todas maneras desde cuando estaba en su congreso lo hemos podido apoyar y hemos estado siempre al pie de su persona aquí si no le estamos diciendo venir a echarle flores de pronto no nos hemos dado de cuenta lo que nos ha colaborado la familia Parra de nuestro alcalde de este mandato, el ingeniero Wilson Castellán, a los concejales que están presentes también, a don Gabriel, a don José Cepeda, muchísimas gracias por apoyarnos allá en todo lo que nosotros aquí, las cosas que pensamos como presidentes de la Junta, como eh, comunidad, y nos apoyan con esos proyectos. Muchísimas gracias por eso. No me queda más que decir, y como presidente, gracias, porque no tengo otra palabra más que decirles. Muchísimas gracias, familia Parra Castiblanco. Eh, esperamos de pronto que sea la pro, pronta eh, iniciación de esa obra ya que se puede hacer, que no es un pozo sino es una represa que ojalá se pueda hacer lo más grande que sea que aquí hay tierra fértil para poder trabajar pero sin el agua no podemos hacer nada hay veces que acá sí si fue testigo de cuando en escasez de agua no había ni siquiera para producto de este sector entonces esperamos de pronto de esa represa ojalá fuera en este mismo mandato que este mandato como ha sido no solamente el ingeniero Wilson, ha sido también del doctor Jairito, eh, los concejales. Entonces ahí nosotros esperamos de esa represa que ese mandato viene siendo así como esa administración. De parte mía no tengo más que decirles, sino muchísimas gracias. Ya la comunidad de pronto, si no sé si alguno aquí del sector les quiera decir algo o no. Entonces ya ahí sí, pero como presidente, ahí estamos, o he estado apoyando, presionando al alcalde, al doctor Jairo, nos da pena ponerle a veces tanto pereque a don Miguelito, pero muchísimas gracias por su generosidad. Al ingeniero también muchísimas gracias por su colaboración. De mi parte, muchísimas gracias, familia Parra Castiblanco. No tengo más que decirles que muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para toda esta querida comunidad de la vereda de Churubita sector La Playa. Es muy grato poder venir aquí a darles buenas noticias a ustedes acerca del trabajo que venimos haciendo desde la administración municipal, de la mano con el consejo municipal, con la junta de acción comunal, con la empresa privada que realmente se ha vinculado de una manera decidida al desarrollo de nuestro municipio. Desde hace muchos años, por eso yo en primera instancia quiero presentarles a ustedes un saludo muy fraternal. De la misma manera, quiero eh, darle un saludo de agradecimiento y de muchísima gratitud a don Miguel Parra Castiblanco por esa gran labor que hace por los amaquenses y a su hijo, el ingeniero Carlos Parra. Realmente la generosidad y la bondad de ellos no tienen límites y yo hoy como alcalde, como samaquense, quiero expresarles mi más sentida gratitud por este proyecto que es una necesidad sentida para la comunidad. Por eso yo quiero pedir un aplauso fuerte para don Miguel y el ingeniero Carlos Paz. Porque se lo merecen. Y porque, miren, yo sé, yo, yo le he dicho a don Ricardo, el presidente, que tienen uno de los mejores presidentes de Junta de Atención Comunal, que que la gente de Mamonal es muy grata y eso es bonito, y, y es una comunidad muy unida, los felicito por eso, y sé que han apoyado también los diferentes eh, proyectos y a sus líderes, y todo este tipo de proyectos eh, vienen articulados y enlazados con, con un líder que ha luchado toda su vida por Samacá, el doctor Jairo Castiblanco Parra, a quien lo conozco, desde que fue concejal durante varios años, luego diputado, 
representante a la Cámara, ese, ese es un orgullo para los amaquenses. Por eso yo creo que el doctor Jairo también se merece un fuerte aplauso de nuestra comunidad. Por esa gran labor que, que, él, que él ha hecho, no ahora, sino, sino de siempre, en los diferentes proyectos. Este es un proyecto anhelado por este sector, por esta vereda, un proyecto muy sentido. Así, así como cuando necesitaban remodelar las redes eléctricas, y aquí tuvimos la oportunidad, eh, con, con apoyo de mi hermano, de remodelar, porque aquí la luz era muy regular y lo logramos, lo hicimos. Inclusive, me acuerdo que llevamos un punto de luz y para eso tocó colocar un transformador pequeño solo para un punto de luz allí donde Don Mardoque pero lo hicimos solo por un habitante, porque me parece que eso es pensar en la calidad de vida de la comunidad. Y, y bueno, eh, acá la gente es muy trabajadora en, en, la, en el sector La Playa, el Mamunal y Churubito. Es gente, nuestros campesinos y los agricultores son de admirar por su trabajo y, y, y la labor que ustedes hacen, pero realmente cuando hay verano aquí sí real, da, da, da mucha tristeza porque ellos tienen ganas de trabajar, pero no tienen el agua. Y yo creo que damos hoy el primer paso, con la adquisición de este predio que tiene más de 90 mil metros cuadrados, que, que, que llega en, en cifras de panegadas a 15 panegadas, un una, una área muy importante. Pero también tenemos que darle gracias a don Ismael y a la familia Parra, también por, por tener esa voluntad de venderlo, ellos fueron, eh, Ismael fue muy sincero, yo quiero resaltar, no, no sé si él está aquí. Está la esposa. Está la esposa, representando a Ismael. Pero yo quiero decirle y comentarles a ustedes la honestidad de, de Ismael. Se hizo el avalúo, él aceptó lo que estuvo en el avalúo y así tuvo bien a vender, para vendérselo a la comunidad con una inversión de 65 millones de pesos gracias a la generosidad de Miguel Parra y del ingeniero Carlos Parra, Muchas gracias. de la empresa Milpa, de la fundación Milpa, gracias al doctor Elmer Roldán, que con él pues se, se ha coordinado también toda la formalización de, de la escritura, desde la oficina de planeación hicimos también el levantamiento topográfico, la comunidad pagó, pagó el, el avalúo, ¿fue la comunidad o el municipio? Ah bueno, Listo, el vendedor pagó el avalú y, 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 y yo sé que aquí la comunidad aportó su granito de arena también para hacer realidad este proyecto. Ese es el primer paso, vamos a empezar ahora a trabajar de la mano con la alcaldía municipal, con el consejo. Le pedimos el apoyo a, a, al doctor Jairo que sé que nos puede seguir apoyando en estas tareas y la Fundación Milpa para que pensemos en hacer realidad la construcción de un embalse que resuelva de una vez por todas y volvamos más productivas estas tierras, que eso es lo que queremos. Y de esa manera, yo creo que construir la represa es mejor que, que, que llegar con ayuda de mercados a las familias. Porque construir la represa los vuelve a ustedes productivos, permite que ustedes con, con el sudor de su frente puedan sacar sus familias adelante. Por eso es un proyecto muy importante, así como el proyecto que hizo aquí la empresa Milpa con, con la construcción de este campo deportivo, qué bueno para sus niños, para sus hijos. Hoy les cuento que estamos en proceso de legalización del predio, presidente. Ojalá lo logremos legalizar, a ver si logramos ahí hacer el soñado salón comunal que también lo requiere esta vereda, así como lo hicimos en el Mamonal, con la construcción de ese campo deportivo que los beneficia a todos ustedes. Fue una de las primeras obras que entregamos, un campo deportivo cubierto. Inicialmente no le cambiamos el piso y quedamos inconformes. Y hoy estamos ya cambiando el piso con una inversión de 90 millones de pesos que está haciendo la administración municipal. Aquí hemos hecho proyectos productivos de gulupa, de mejoramiento de vivienda, de desparasitación, de huertas caseras. E hicimos un proyecto que deberíamos llevarlo a todas las veredas. Es el primer tramo Durazno hacia el Mamonal y la Playa, un tramo de 600 metros lineales en pavimento flexible. Ojalá todas nuestras veredas pudieran tener así sus vías, pero esa es una muestra 
del trabajo y del compromiso que tenemos con el campo y con el sector agropecuario. Esperamos estar poder sirviéndoles. Yo le agradezco al concejal José Cepeda, al concejal Gabriel Jiménez que, y, a, y a todo el Consejo Municipal en cabeza del presidente José Gil que nos acompañan, a los líderes de acá, mi agradecimiento muy especial. A Javier López hay que expresarle la gratitud por su trabajo que ha hecho durante muchos años en favor de la comunidad. A Jonathan Castillo, también un joven líder de esta vereda que, que también labora en la alcaldía del municipio. Y a nuestro sacerdote le damos la bienvenida y el agradecimiento porque también se une también se une al progreso y al desarrollo del municipio de Zamacá, a la Junta de Acción Comunal y a ustedes, querida comunidad, mil y mil gracias. De manera rápida les cuento, la Fundación Milpa no solo nos ha apoyado con este proyecto. Hace ocho días, mañana va a ser ocho días, y, ah no, hoy hace ocho días, inauguramos un centro de desarrollo infantil donde la, donde la Fundación Milpa hace una inversión de 200 millones de pesos y donde se vende, van a beneficiar casi 100 niños. Estamos haciendo 70 mejor, 75 mejoramientos de vivienda con una inversión de la Fundación Milpa también de 200 millones de pesos para hacer la mano de obra y donde, beneficie, donde, le, donde, ofre, donde garantizamos una vivienda digna a 74 familias, pero en total hemos hecho 200 mejoramientos de vivienda. Venimos de Salamanca, donde la Fundación Milpa donó un predio de 190 millones de pesos más de 7.000 metros cuadrados donde construiremos un campo deportivo como el que ustedes tienen en la escuela completamente cubierto y de la misma forma logramos un lote en el llanito un lote que tuvo una inversión de 40 millones de pesos y donde también estamos haciendo un campo deportivo el sector minero se ha unido a los agricultores y una de las primeras gestiones que hicimos en el 2016 fue que ellos también nos donaran el predio para lo que será, que será una obra de mostrar, no solo para Zamacá, sino, sino un proyecto provincial, el centro agroindustrial. Tres panegadas allá compramos con una inversión de 160 millones de pesos. Ese predio es de todos los zamaquenses, gracias a don Miguel Parra, al ingeniero Carlos Parra, a la Fundación Milpa, hemos logrado esos proyectos porque hemos entendido que tenemos que trabajar en equipo con nuestros empresarios, con ustedes, con los agricultores y así lo seguiremos haciendo. Creo que eh, vamos a seguir dando buenas noticias a, a la comunidad y con la ayuda de Dios vamos a trabajar por el campo, por el agro, por nuestra gente que tanto lo necesita. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muy amable. Bueno, yo solo le robo un par de minuticos. Me alegra mucho saludarlos a todos ustedes nuevamente. Vivo muy agradecido con este sector. Ustedes me han acompañado siempre en mi proyecto desde el Consejo, cuando fuimos compañeros con Javier López. Eh, nos entendimos desde el Consejo Municipal, desde la Asamblea del Departamento, también recibí el apoyo de cada uno de ustedes en la Cámara de Representantes igual. En estas elecciones que acaban de, de pasar del 9 de marzo no fue posible, pero bueno, eh, en la política hay que pasar el libro y seguir hacia adelante. Pero el tema de hoy, el predio, estas 15 fanegadas, que gracias a la generosidad de don Miguel Parra, de su esposa, de sus hijos, que están acá presentes hoy, y nos ha dado mucho que esto se dé, porque ustedes vieron cuando llegamos con mi tío, él dice, yo quiero por lo menos ver dónde es el proyecto y dónde va a quedar, camine Javier López nos muestra. Y de ahí empiezan a construirse ideas, con el gran propósito que Javier López y Ricardo nos manifestó a Elmer Roldán, al alcalde y a mí, el día que inauguramos el, el escenario deportivo de la Escuela del Mamonal. Y usted y Javier López se acercan y nos dicen, hay una necesidad sentida de 70 usuarios. Hoy Ricardo me dice que son más de 100 los que se beneficiarían si logramos construir ese reservorio. Cosa que es muy importante porque se da uno cuenta con todo el respeto que son personas que realmente necesitan tener lo esa agüita. Lo se necesita ese servicio. Entonces hoy ustedes ya tienen de, del fruto de esa conversación. Ya tienen un hecho que es una realidad. Tan pronto eh, sostuve yo esa reunión alcalde con ustedes ese día, con Ricardo y con Javier López, 
me reúno con el ingeniero Carlos Parra, le digo, Carlitos, necesitamos hacer esto en tal sector, es gente conocida, es gente buena, muchos de ustedes, sus familiares, amigos, han trabajado en las minas, incluso trabajan en Milpa, han trabajado en Milpa, sí. inmediatamente, con la misma generosidad, ustedes recordarán cuando hicimos el escenario deportivo, Javier López, y como Javier López hablaba hace un momento, dice, esta carretera se la demos a Miguel Parra cuando hacía política con la señora sí, Esther. Sí, Qué bueno que ustedes sí. reconozcan que la familia Parra Castilanco siempre se acuerda de este sector. Por mi vida, que como yo Dios. decía ahorita, no solamente venimos en épocas electorales, no, no. Porque es que eso es algo, eso es algo que ustedes tienen que exigir como samaquenses y hacer reflexionar a los samaquenses cuando damos los votos por otras personas que nunca vuelven. No, no, no. Nosotros estuvimos antes de elecciones y aquí estamos después de las elecciones y estamos trabajando de la mano y pidiéndole el favor a Miguel Parra, a Carlos Parra, a toda la familia, al alcalde, al padre que nos acompañe, que nos diría, para que en un solo bloque, alcalde, logremos que este proyecto de verdad sea una realidad. Ya decía el ingeniero Carlos, hombre, hay que sentarnos con la gente de Azusa para ver que cuando en época de lluvia con esa agua podamos llenar esa represa para que ustedes tengan en la época de verano el servicio del agua lo que les va a permitir adelantar sus cultivos sin ningún inconveniente. Sí, eso ya es gestión, eso ya es acompañamiento, es un ofrecimiento del que le empieza a dar frente a una entidad donde también se le ha colaborado mucho a sus, a ustedes lo saben, el alcalde lo sabe, y donde se está trabajando ahora para que la ampliación de esa represa en un futuro se dé. Entonces, es para que ustedes tengan claro que nosotros siempre les cumplimos, que nosotros sin ningún interés, con la transparencia absoluta en el negocio, por ejemplo, este predio donde su esposo, generosamente él pague la valuta. Y Milpa, la Fundación Milpa, en cabeza del doctor Enel Rodán, pagó hasta los gastos de escrituración y de registro doble vez, porque fue cuando le compra a él y luego cuando le entrega al municipio. Entonces son los 65 millones más 5 millones más en gastos notariales. Entonces hoy don Miguel Parra y su familia, por gestión de Jairo Castilanco Parra, viene a decirle a la comunidad, ahí están sus 70 millones que ya tienen el precio. No fue fácil, no fue fácil, Javier. No fue fácil, Javier y Ricardo. Pero mire, la comunidad, Ricardo como presidente y Javier como vecino, que yo sé que aquí goza el cariño de todos ustedes, fueron los que se dedicaron, por favor, ayúdenos a hacer el negocio. Ayúdenos. Pero debemos ser claros que la voluntad de, del antiguo propietario para mí fue fundamental. Fue un hombre transparente, íntegro, Ismael, que facilitó el negocio. ¿Por qué? Porque pensó en su comunidad. Y la comunidad, y para él hay que darle un aplauso y agradecerle. Porque mire, no debo decir esto, pero es bueno que lo sepan. Hay gente que cuando ve que la Fundación Milpa va a comprar un bien para el servicio de la comunidad, duplican y hasta triplican el valor. Este señor se sometió al avalúo, a lo que dice la ley, que eso es importante, alcalde. Eso, eso facilitó mucho el negocio, porque el señor se hubiera parado en la raya y se hubiera puesto en otros precios y no hubiera permitido que el negocio se hiciera y hoy ustedes tendrían apenas la expectativa y a ustedes lo estarían apoyando que hubo presidente y que hubo Javier o que hubo concejales que no han salido absolutamente con nada. Entonces, ese mensaje hoy de cumplimiento, de, de gratitud, porque mi tío lo hace también con cariño con la gente, lo identifican todos ustedes, lo saludan, hola don Miguelito, don Miguel, eso para él es importante, que ustedes sean gratos y reconozcan que él generosamente, gracias a que Dios lo bendice en su empresa, permite que a través de la fundación podamos hacer estos proyectos. Repito, porque son nuestros amigos, porque son nuestros trabajadores, porque son nuestra vereda, porque nos han acompañado en nuestros proyectos políticos. Y si alguno se ha equivocado, hay que enderezar eso en el camino y, sa y sacar esto adelante. Padre, esta es una comunidad que usted sabe de gente muy decente, de gente humilde, pero de gente trabajadora, de gente que está haciendo su esfuerzo por educar a sus hijos y ser cada día mejor. Luego ese acompañamiento eh, y esa unidad, mire, no es fácil, les cuento. No es fácil encontrar al alcalde de un municipio, a los concejales de los municipios, al sector privado representado hoy por don Miguel Parra, a la clase política representada por mí, a la, a la autoridad eh, eh, religiosa de nuestro municipio, al padre Mito. Mire, estamos unidos con un solo propósito, que es la calidad de vida de los amarquenses. Y eso es algo que ustedes deben y tienen que entender. 
no vamos a permitir que nos sigan dividiendo, que los carboneros hacemos males, que los agricultores hacen más males, que los transportadores hacen más males. No, no vamos a hacer eso. Porque yo siempre he dicho que quien divide en nuestro pueblo son personas que no siembran una papa ni sacan una carretilla de carbón, pero sí nos generan división. No vamos a permitir eso. Nuestro pueblo es bendecido en la agricultura, en la ganadería, en el carbón, en la coquización, en el transporte, y por eso tenemos que seguir unidos y pedirle a Dios que todos nuestros trabajos, no importa el que desarrollemos, si es sembrando la cebolla o sacando una carretilla de carbón, que Dios nos bendiga para que este pueblo siga creciendo. No vamos a dejarnos dividir, le repito. No vamos a dejar de decir, ah, es que los cebolleros son los que más contaminan, o los ganaderos. Ah, no, es que los mineros son los que contaminan. No, cada vez nuestras prácticas tienen que ser mejores técnicamente y ambientalmente. Pero eso nos permite vivir en armonía, vivir en comunidad. Y en un día como hoy, un día tranquilo, sin épocas electorales, sin nada, venir y decirle a la comunidad, aquí estamos pendientes y presentes con ustedes. Y que ustedes tengan claro algo, que don Miguel Parra, no porque sea mi tío, porque estoy hablando como ciudadano y como líder político de mi pueblo, y también estoy hablando como carbonero, don Miguel Parra es el único empresario, y lo digo con el respeto de todos, que se atreve a decirle a las administraciones municipales, como la anterior y la actual, que hay que hacer, que se ofrece en todos los sectores. En Churubita no hay carbón, en el Páramo no hay carbón, en el venado no hay carbón, en el quite que ni otra vereda no hay carbón, pero el carbón está en Chorrera y lo más redonda, ustedes lo saben y en Salamanca. Pero él sin enojo, sin mezquindad, dice, donde haya que hacer algo, vamos a ayudar para que la gente tenga una calidad de vida mejor. Y esas son las empresas que ustedes tienen que ayudar, que ustedes tienen que respaldar, que tienen que sentirse orgullosos. Así como somos, sacamos la mejor cebolla, también sacamos el mejor carbón y eso lo hacen los amarquenses. Y es una persona que nos ha ayudado con nuestros campos deportivos, que nos va a ayudar con nuestro distrito de riego, que nos ha ayudado con las dotaciones de nuestras escuelas. Entonces, todo eso, si nosotros lo analizamos, es lo que tenemos que transmitir. Y estando de la mano, qué bueno, mire, el concejal Cepeda, del centro, está aquí hoy con nosotros. El concejal Gabriel de Salamán, está con nosotros. Edwin es de la Fábrica, está con nosotros. Y de verdad, créanme, y cada vez debemos construir más la unidad de nuestro pueblo volvernos regionalistas, hacer respetar los linderos de la economía y de la política para que no vengan, nos utilicen, se lleven los votos y no van a volver. Tengan la absoluta seguridad que no van a volver. Y si no, yo les pregunto, déjenos ver cuáles senadores o representantes han venido aquí a decir qué se ofrece, qué tenemos que hacer, dónde nos invita al sector privado, dónde nos invita a las autoridades municipales, a las autoridades eclesiásticas, para que todos unidos trabajemos por nuestro pueblo. No hay. Y eso no puede seguir ocurriendo en nuestro pueblo. Entonces, yo sí le agradezco, como ciudadano, como samaquense, a don Miguel Parra, su familia, a la Fundación Milpa, a Elmer Rotán, porque facilitaron, permitieron que esto hoy fuera una realidad. Y permitieron que esa inquietud de Javier López y de Ricardo, en esa reunión que tuve con el señor alcalde, yo se la pudiera transmitir al ingeniero Carlos Parra y él se diera la pelea para que nos asignaran los recursos. Mire, ¿Quién le regala un elote, le paga la escritura y le paga el registro? Nadie. Eso, para eso, eso se necesita una persona de buen corazón. Y eso lo autorizó Miguel Parra, porque el ingeniero Carlos se dio la pelea por nosotros. Ustedes deben tener claro, porque es que hay algo. Y hoy, lo decía en Salamanca, Jairo Atará, y lo dice usted, Richard, que es mi amigo, la palabra más bonita y la que nos hace falta a los amarquines, ser personas agradecidas. Usted lo está diciendo. Muchas gracias. Es lo único que tengo que decir. Yo tengo que decir en nombre de ustedes porque es que ese proyecto tenemos que sacarlo adelante para que sea una realidad y nos vamos a la pelea en el gobierno municipal, departamental y nacional para que este proyecto sea una realidad y ustedes tengan de verdad ese servicio tan anhelado que además se lo merecen. Lo repito y no estoy ofendiendo a nadie. Aquí viven personas que realmente necesitan ese servicio del agua. Lo vamos a hacer, ustedes se lo merecen, pero necesitamos la unidad y necesitamos la gratitud de cada uno de ustedes. Así que, tío, de verdad, de corazón le agradezco, le agradezco a Calito, a los hijos Laurita que están acá. Gracias porque permiten que gente que necesita las cosas puedan soñar y contar con ese servicio. Dios los siga bendiciendo, les agradezco mucho y muy amable por todo.
Eh, muy buenas tardes para todos. Eh, le doy gracias primeramente a Dios Todopoderoso por permitirnos estar reunidos acá todos juntos. Eh, muchísimas gracias a don Miguelito, primeramente a toda su familia, eh, al señor alcalde, al doctor Jairo, a los ingenieros, a todos y cada uno de los, las personas que nos encontramos en este lugar. Gracias por, por, por entregarnos de verdad una riqueza incomparable, eh, porque estaba recordando en las, en las últimas campañas electorales, eh, lo que el doctor Jairo estaba diciendo, pues todo político que llega a este lugar y a todo lugar, ellos nunca niegan cualquier auxilio que uno les esté pidiendo. Ellos en su momento no lo proponen que, que eso es una realidad, que confiemos en ellos. Y verdad que, que los vemos el día de, eh, los días de, de que están en campaña, los conocemos muchas veces por primera vez y nunca los volvemos a ver. Entonces, verdad que, que a mí personalmente y, y a nombre de toda mi comunidad les agradezco eh, su merced de ser tan gentiles y volver en una ocasión como esta a decirnos aquí está su proyecto, aquí está su sueño que tanto nosotros deseamos porque, porque esa represa que que debemos ser positivos y debemos entender que ya es un hecho, que va a ser una realidad. Entonces nos alegra tanto, ¿verdad? Porque, porque terreno, bendito sea Dios, puede haber mucho. Pero como no contamos con ese servicio, pues terrenos fértiles, pero como si nada, porque, porque están bandidos. Y nosotros nos toca... Eh, pues gracias a Dios que hay el empleo, pero desplazarnos hasta otras veredas, así sea hasta el último rincón del municipio que nos inviten a laborar, nosotros nos vamos, porque pues acá pues mucha tierra, pero no podemos trabajarla por falta del recurso. Eh, nos alegra mucho, le, le reitero, le doy muchas gracias a Dios primeramente, porque solo Dios es quien les da un corazón tan bueno como el que les les ha dado para ofrecernos eh, sus bondades, las bendiciones que Dios les ha ofrecido, compartirlas con nosotros, la gente que, que más lo necesita. Entonces yo sé, yo estoy segura que Dios los seguirá bendiciendo, eh, Dios les dé su salud a don Miguelito, a todos y cada uno de, de las personas, verdad, que, que nos colaboramos de una o de otra forma entre todos. Y, y nos sigue dando la salud para poder laborar y decirles que, que lo que don Jairito decía, pues, pues en esta ocasión no, ha, no pudo salir, no pudimos, verdad, sacarlo a, a, su, a su puesto que, que se merecía y porque sabemos que desde allá nos puede colaborar con esto y con mucho más, así como a algunas personas, a algunos concejales que que por una u otra razón no han podido salir, pero, pero en alguna otra oportunidad será. Pues, no siendo más, muchísimas gracias para todos. Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, especial con Miguelito Parra, su querida familia, nuestro alcalde, nuestro político de nuestro municipio, doctor Jairo, eh, a la Fundación Milpa, al doctor Edmer Rondana, a los concejales que nos acompañan, a Gabriel Jiménez, a José Cepeda y a toda la comitiva que los acompaña en el día de hoy. Bueno, yo quiero, primero que todo, pues, es exaltar la labor, la función que viene cumpliendo la Fundación Milpa, en cabeza del doctor Elmer Rondán, don Miguelito Parra y, y su querida familia. Porque este proyecto, como lo decía el doctor Jairo, no nació hoy ni nació hace ocho días. 
hace alrededor de más de tres años de que iniciamos con este cuento y hoy se da un pasito a la realidad. Cosa que pues para unos será desconocido, para otros ya es público las eh, colaboraciones que la Fundación Milpa ha hecho pues, en diferentes sectores de nuestro municipio, no solamente en la de Churuí, te reitero, en Uchical, en todo, en todo, en el Gacal, en el distrito de Riego también ha contribuido algunos grandes recursos para beneficio, obviamente, de todo el pueblo samaquense. Ellos no están invirtiendo para alguien, pero sí, yo quiero reiterar algo, doctor Jairo, que se daba entre las campañas políticas. Gente contradictor, contradictores suyos, y yo me les, me les enfrentaba a decirles que no nos dejáramos engañar de mentirosos, porque tal como lo decía la señora María, gente que política viene a ofrecer todo, nunca niegan el favor de que se les pide, pero gente transparente y gente verdadera, como el doctor Jairo como político, no porque sea de Zamacá, tenemos que ser orgullosos de eso. Y nosotros sí fuimos y algunas personas como zamaquenses le votaron a diferentes candidatos, líderes comunales, haciéndole campaña a alguien, no apoyar a, a uno, no creer ni siquiera en su casa, porque es que uno, siendo de Zamacá, es estar en su casa y es aprovechar esa gran oportunidad que se tiene de tener un representante ante el gobierno nacional. Hombre, a ninguno le pasa por la cabeza haber desperdiciado esa oportunidad. Como el cuento, nadie sabe qué es lo que tiene hasta que no lo pierda. Esperemos unos días y verá que ahí sí vamos a decir lástima no haber elegido al doctor Jairo como representante nuestro ante el gobierno nacional. Eso es lo que pasa porque muchas veces nosotros carecemos de odio, de egoísmo y no, no apoyamos realmente a la gente que le sirve, a la gente que piensa en el desarrollo de, del municipio. El señor alcalde hacía alusión a 200 mejoramientos de vivienda. Yo creo que parte, me, 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 me corrige el señor alcalde si me equivoco, parte de esos mejoramientos yo creo que ha sido apoyado también por la Fundación Milpa. ¿sí? ¿Algunos? Sí, correcto, no, no me equivoco. Exactamente, entonces, vea, que no solamente es para Don Pepito Pérez el mejoramiento, sino es para muchas familias, a gente que está en estado de vulnerabilidad, les apoya. Porque si algo yo tengo que reconocer como persona, como habitante de esta vereda, es el gran corazón que Don Miguelito, su familia tienen para con su propio pueblo. De manera personal. Yo quiero decirle a Miguelito, muchísimas gracias. Mi Dios lo llene de gloria, de bendiciones, para que usted siga apoyando a nuestro progreso en el municipio de Zamacá. Por lo tanto, a ustedes les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, de esta manera, de esta manera damos entrega oficial del predio. Ya eh, 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 firmamos la escritura con el doctor Elmer y el predio ya está a nombre del municipio. Eh, esas 15 fanegadas son de todos ustedes, querida comunidad. Muchas gracias. Y, y, ahora, y ahora, gracias a, a, a esa labor y a esa generosidad de, de don Miguelito y de Ingeniero Carlos, del doctor Jairo, de, de, de Ricardo, que hay que reconocerle el trabajo a Ricardo, el presidente de la Junta, del Consejo Municipal, del esposo de Miguelito, que me pasó, se me pasó por saludarla, la doctora Rocío, Laurita, su hija, muchas gracias a toda su familia. Eh, podemos empezar ya a estructurar un proyecto, y en eso tenemos que ponernos a trabajar, don Ricardo, porque aquí no para su labor, no se esconda, hombre, que aquí no para la labor. 
tenemos que ahora seguir trabajando y ojalá, ojalá nosotros en esta administración podamos empezar a decir que tenemos agua acumulada para el riego de este sector. Para ahí necesitamos la vinculación de toda la comunidad, la vinculación de usted, doctor Jairo, que nos siga ayudando y nos siga apoyando. Yo sé que con usted contamos y dimos el primer paso. Ya tenemos el predio, yo le propuse al, al presidente que empecemos por hacerle una cerca viva por, por apropiarnos del predio, por sembrar arbolitos nativos en este sector, para proteger la cuenca, para proteger el agua y para que hagamos jornadas ambientales con todos ustedes. Creo que esa es la siguiente actividad que unidos tenemos que hacer con todos ustedes. Muchísimas gracias y el premio es de ustedes. Gracias. Pero por favor, don Miguelito. Quiero hacer algunas aclaraciones, pero antes de todo, saludarlos a todos los vecinos aquí de la playa. Y me complace mucho volver a estar en este recinto que, como lo decía Edito, hemos estado antes, en y después de las elecciones. Aquí venimos a pedirles el favor y siempre lo hemos encontrado. Ojalá todas las veredas del municipio hubiesen podido actuar de la misma manera en la pasada elección y así no tendríamos que lamentarnos, no solo hoy, sino como lo dice el señor López, próximamente vamos a empezar a sentir qué fue lo que perdimos. Pero bueno, esa es la democracia de este país, esa es la política y mi Dios sabrá cómo es esas cosas. Eh, para terminar, el, para concretar un poco el tema del de, de proyecto de la represa, pues agradecerle a usted, señor alcalde, a Benito y a Canar, que por supuesto al doctor Roldán y a su líder comunal, y a todos los señor López, al señor presidente Ricardo, y aclarar que. Eh, como lo acaban de decir, este apenas es el primer paso. Que sigue de aquí en adelante, ya el señor alcalde lo dice, hay que preservar ambientalmente la cuenca donde se va a depositar el agua, hay que dotarla de la vía de comunicación, y decía el señor eh, Jaime, que una manera es, eh, o hay dos maneras de hacerle una carreterita, una es de donde el señor Hugo hacia abajo, y la otra es de aquí hacia arriba, pasando por predios de Milpa. Pues desde ya les decimos que de parte de Milpa, si toman la decisión de hacerlo por este lado, pues está autorizado el permiso para que se pueda construir esa carretera, porque si no, ¿cómo va a llevar el señor alcalde la maquinaria hasta ese sitio? Hay que, el segundo paso, y yo diría que casi es el primero, porque además como llevan los árboles, eh, para sembrarlos allí, que indudablemente no van a ser eucaliptos, tendrán que ser árboles nativos y especiales para que, en caso de chavos, algo que llamen el agua y que la y preserve. Así que nuestra parte, pues, autorizamos permiso. Y aclarar que, aclarar que la, la Fundación Milpa la creamos nosotros como familia. Pero los, las obras que se han hecho es, y voy a decir una grosería en el buen sentido de la palabra, es en un complot que han hecho Jairo Castilanco y su padre el ingeniero Carlos. Ellos se ponen de acuerdo y dicen qué necesidades son las que hay que ejecutar. Y por supuesto nosotros, los demás miembros de la familia, que conformamos la fundación, pues no hacemos sino autorizarles. Así que... Los claveles y los logros son de ellos. Yo no soy el de la culpa porque siempre me dicen que son gestiones mías. Que son gestiones sí, mías. No, las gestiones son de ellos los dos, a quienes hay que agradecerles. Y, y hablando de Jairito, quiero contarles una intimidad que ni siquiera lo he consultado con mi familia, sino solamente con el sobrino Jairo hace dos o tres días. Y yo le decía a Jairito, eh, los seres humanos estamos dados a olvidar las cosas. Entonces le dije, ¿por qué no elabora un documento de rendición de cuentas como lo hacen 
el presidente de la república, como lo hacen los ministros, los gobernadores, los alcaldes. Usted pero, pero, eh, frecuentemente me manda invitaciones a que lo acompañe a, a reuniones de rendición de cuentas. Entonces le dice, Angelito, haga lo mismo. Tal vez no haga una reunión, pero sí elabore un documento de rendición de cuentas. ¿Qué fue lo que usted hizo cuando, eh, cuando estuvo de concejal del municipio? ¿Qué fue lo que usted hizo cuando fue diputado a la Asamblea del Departamento? ¿Qué fue lo que usted hizo cuando fue representante de la Cámara? ¿Y cómo ha influenciado a la Fundación Milpa para que hagamos obras como la que estamos anunciando y concretando en el día de hoy? A ver si, en primer lugar, que la comunidad sepa qué es lo que este representante ha hecho y qué está perdiendo el municipio con el nuevo de los en las últimas elecciones. Y sobre todo, poner ese punto a los que siguen llegando a hacer campaña en nuestro municipio y decirles, señores, muestren sus realidades. Hagan lo mismo, hagan su rendición de cuentas aquí a ver qué es lo que le van a traer al municipio. Y no nos sigan engañando porque nos hicieron perder unas elecciones que nos va a costar mucho trabajo como municipio volver a tener un liderazgo como el que tuvimos en cabeza de Jairo, por culpa de esos oportunistas que vienen con campañas negativas, con campañas destructivas, que en cambio de unirnos a todos, ayudarnos los agricultores a los mineros, los mineros a los agricultores, los transportadores a los mineros, etcétera, etcétera, todos una, una, un, como hormiguitas en pro de nuestro municipio, cada uno por el lado que nos corresponda. Y entonces por eso le digo, hoy públicamente rompo ese silencio que tuve por teléfono con Jairo, repito hace dos días, para reafirmarle públicamente que elabore su, su rendición de cuentas y se lo dé a conocer a la comunidad y que ojalá le llegue a las manos de los contendores suyos, tanto de las pasadas elecciones como futuras, y que sepan que usted ha dejado un punto muy alto, como se dice en el árbol deportivo, que compitan con eso a ver si son capaces. Y desde luego, no le dé temor a decir lo que yo acabo de reconocer, que las, casi todas las obras que ha ejecutado la Fundación Milpa es por insinuación suya, que se ponen de acuerdo con su primo Carlos y las ejecutan. Así que capitalice eso, demuestre que es una gestión suya en el municipio y que el señor alcalde actual y el señor exalcalde de Ponte, si es necesario, certifiquen. Si lo que usted está viviendo como cuenta es la verdad, pues está diciendo mentiras como lo hacen otros políticos oportunistas. Yo quería comentarles eso, es la primera vez que lo hago públicamente. Así que piénselo, señor Jairo, y, y hágalo por San Macá. Usted ya lo hizo. Ya nadie le va a devolver el tiempo ni le va a decir gracias seguramente, pero sí, hágale bien a San Macá para que los que vengan a aprovecharse literalmente nos respeten, que vengan y le bajen ese punto alto que usted está dejando. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Miguelito. Trabajando por un solo propósito. Samacao.